Plata, del Hospital Fernández. Está allí con un amigo de Micaela. O Micaela es una de las chicas que está internada en grave estado. Él no quiere dar la cara, obviamente lo vamos a respetar, pero sí nos gustaría preguntarle a ver si él es que fue a la fiesta, si conoce el estado de Micaela en este momento. Más nos ¿estás escuchando? Muy buenas tardes. Hola, hola Paulita, buenas tardes. Hola a todos los que están en el piso. Bueno, así estamos en la puerta del Hospital Fernández. Eh, son tres las, las personas internadas. Una de ellas es Micaela Poliboy, Nicolás Laitán y Leandro Espinosa. Él, eh, por resguardar su identidad, no quiere decir ni su nombre Está muy ni, bien. ni el vínculo que tiene con uno de los... No vamos a, no vamos, no vamos a repetir eh, eh, el vínculo ni, ni el nombre de la persona que está internada, pero él quiere contar su experiencia. Él estuvo en esa fiesta y, y quiere, quiere eh, contar de un poco el dato que recibió por parte de, de, de la organización del, de tal evento. Bienvenido, este es el show. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, yo quiero contar porque la verdad que el viernes pasado sufrimos un maltrato muy grande de parte de la gente de, lo, de la organización del show. Eh, primeramente porque había demasiada gente más de la permitida, que es mentira, que había menos entradas vendidas. Eh, el lugar estaba rebalsado, no se podía respirar. Eh, en la entrada había cinco o seis cuadras de cola, la gente se estaba descomponiendo porque estaban todos apretados, empujando, todos desesperados por entrar. Eh, en la entrada la, eh, le habilitaron el molinete y no había cacheo, en ningún momento se revisó si alguien tenía droga o no. Y a, a, adentro eh, los puestos de agua eran muy pocos. O sea que en ningún momento los palparon. No, en ningún momento, te dejaban entrar y la prefectura o la no sé qué policía había al costado mirando cómo pasaban todos y nadie revisaba a nadie. No pedían tampoco documentos, no, de hecho entró eh, a uno de... Eh, uno de los chicos afectados es menor de edad y las fiestas estas son para mayores de 18 años y un chico es menor y entró. Y, y adentro eh, el estado de, de gente era demasiada gente, no se podía respirar. Para comprar un agua tenías, no sé, 300 personas empujándote, todos desesperados por comprar un agua porque la gente se deshidrataba. Había supuestamente puestos de aguas gratis que a las 3 de la mañana lo cerraron, vos ibas, abrías la canilla y no salía agua, todo para que compres. Eh, Majo, ¿nos en escucha un momento él? las puertas laterales... La... Ah, sí, nos está escuchando, ah, ¿qué José. Tal? Eh, también, obviamente, respetamos tu decisión de sí. no dar la cara, está, está genial. Eh, yo te quiero hacer una pregunta y quiero, por favor, que no lo tomes a, a tono de, de, de... A ver cómo te puedo explicar, de señalar con el dedo... Ni mucho menos, es para entender un poco esto, ¿no? no, te vamos, no sí. Yo por lo menos no te quiero ni prejuzgar, ni señalar y decir qué feo lo que hacen, nada por el estilo. Simplemente para entender. Eh, ¿Vos por qué, motivo, por qué motivo te gustan este tipo de fiestas? Eh, yo empecé a la electrónica después de cumplir los 18 años porque quería probar la experiencia de estar ah. ahí en un evento masivo. Y la verdad que fui y me gustó mucho el ambiente. El ambiente cambió mucho desde que empecé a ir hasta ahora. Ajá. El tipo de gente cambió mucho. ¿Y eso de consumir el, el este en sí tipo es de pastillas muy bueno. cuando vas? He probado, sí. Igual vos me contaste que estabas, eh, estuviste alertado, ¿no? De qué pastillas eh, consumir y sí. qué no en este evento. Sí, estaban dando vueltas eh, las Superman amarillas, que son las tóxicas. Y yo averigüé y vi que eran altamente tóxicas y obviamente no las ¿Cómo acepté. ¿Cómo lo averiguaste eso? Eh, en internet. Pero cualquier persona la puede pregunto. googlear y aparece. Mm. Pregunto, y te repito, ¿eh? es para simplemente entender. Sí. Por favor, no lo tomes a mal ni te estoy juzgando, por favor. ¿eh? Te quiero preguntar, porque es el debate que tenemos todos. Sabiendo que te hace mal, digo, eh, ¿qué te lleva a querer consumir éxtasis o pastillas para poder pasarla bien? Mm. Repito, sabiendo que te puede afectar y puedes terminar como lamentablemente una de tus amigas. Eh, mirá, eh, cualquier cosa en exceso hace mal. Y yo fui para probar una experiencia nueva Ajá. y obviamente yo, una persona sabe su límite y sabe hasta cuánto puede tomar y cuánto puede tomar y hasta eh, cuál es su punto límite. Hay personas, lamentablemente, que van a esta fiesta y se piensan que es un chiste. Sí. Y la verdad que no es un chiste, Ahora, porque vos salís de estas fiestas, estás, asumís la responsabilidad Está bien. de Sub... saber a dónde estás yendo y qué te puede llegar a pasar. Pero, ¿qué es lo que te genera esa pastilla que te querían vender? Que vos decís que te habías averiguado en internet y claro. que la verdad que era... La de super eh, sí, yo averigüé sí, que era... Realmente no sé qué genera porque no la probé, obviamente. Sí, pero, pero que lo, que... lo que leí que era, era, era puro veneno lo que tenía esa pastilla. Y si se sabía de antemano, ¿cómo, o sea... ¿cómo fue que alguien la tenía y la comercializó? ¿Cómo llegaste vos a buscar en internet? Porque para buscar algo hay que saber qué está buscando uno. ¿Cómo llegaste a saber qué buscar? 
porque te las ofrecen y uno ante la duda eh, googlea, hay muchos procesos químicos para saber qué es lo que tiene la pastilla y saber qué es lo que uno está tomando. Lamentablemente los chicos ven que le venden una pastilla barata o se la regalan claro. y se ponen contentos y la hecho, toman. Eso es lo que pasó, ¿no? Me, me contaste que las sí. vendían a un la bajo precio. A muy barato, eh, muy baratas las vendían esas pastillas. ¿Cómo? Perdón, ¿qué es barato? Porque la eh, verdad no sé, no sé de 50 de pesos. No sé. Eh, 50, 50 pesos, pesos a 100 pesos. ¿Pero cuánto vale una realmente? pastilla común? Que vale mil, más o menos. ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta una pastilla? Y una pastilla... Una pastilla buena que sepas lo que es, te puede llegar a salir 200, 300 pesos. Ah. ¿Y cómo confías vos que la misma pastilla que te están vendiendo en la fiesta electrónica es la que vos googleaste y te diste cuenta que no era tóxica? ¿Cómo no, sabes qué componentes tiene? Uno la, uno, la puede comp uno la puede comprar previamente y hay procesos químicos para saber qué es lo que tiene. ¿Y esta, esta era la es primera vez que me la vendían? Eh, ¿En esta fiesta? droga eh, yo busqué en internet y apareció. Eh, apare en esta fiesta sí. Porque la empezaron, a, eh, la, esta droga viene de Europa. Sí. Y acá lo que hicieron es copiar el, 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 la composición química y fabricarlas acá. Era y como nos una usaron prueba. como conejillos de indias para Ahí está, ahí está. Es, claro, ¿no? exactamente, es lo que fue. Y si, y si el resultado era bueno, las iban a comercializar a más a alto precio en otras fiestas. Pero, ah. pero bueno, el resultado pero, pero, fue malo y a ellos no les importa. Pero tengo una consulta, vos tenés que ir a sí. alguien o, eh, que vos conocés o a alguien que te marcan. ¿Para ir a comprar o te la, la compras así como si nada en la fiesta? No, en la fiesta yo eh, no acepto nada de nadie. La compró antes. Porque no sé qué me están ofreciendo. O sea que se vendía Pero la fiesta, sí eso venden, es lo concreto también. Eh, libremente claro, te venden, te ofrecen. La adentro, o sea, se adentro, vendía dentro de la fiesta. Adentro es... Adentro era como un vendedor ambulante, te ofrecían claro, qué claro. tapas y rola, qué tapas y rola. O sea, estaba a la vista fuerza, de todo, el palito. Así, o sea, estaba a la, la vista de todo. Y le agradó que no, claro. no se podía. Claro. Que igual, igual... Igual hay un punto en común entre todas las víctimas eh, que, que me comentaste antes, que es este, este líquido rojo también, que, que le, te ponen en los vasos, que quizás no te das cuenta porque una vez que está eh, ingresado en el vaso, en el líquido, queda de color transparente. Así es. Así. Yo hablé con familiares de las víctimas y todos me dijeron exactamente lo mismo, que le pusieron un líquido rojo en la bebida que al, al conectarse con el agua se pone transparente. ¿Y qué es ese eh, líquido? Yo investigué y busqué y esta es... Esta eh, eh, se llama BGH, es éctasis puro, mm. el líquido. ¿Eh? A ver, para ir eh, finalizando el móvil. Eh, eh, no, eh, esa, esa, es, sí. esa droga se usa para eh, normalmente para dársela a las chicas y violarlas, porque eso ah, es ay, efecto Dios. en 10 minutos te duerme todo el cuerpo. Burundanga. Eh, es lo que se usa para violar a las chicas en los boliches. Pregunta, Flaco, ¿cómo está tu amigo o amiga, sí. la que está internada? ¿Cómo se encuentra? No, hay que esperar. Vale. Tiene comprometido los riñones, el hígado, pero bueno, eh, hay que esperar. Hoy tuvo una leve mejoría al mediodía. Hay que esperar, nada más. Estaría bueno que vayas eh, a, a todo esto que sabes, bueno, eh, lo vayas a declarar. Porque si no queda en la nada y quizá tu amiga, eh, bueno, tu amigo, eh, también, lo que fue algo más que él otra quiere, cosa, otra que, se que, mueren. Otra, que, otra cosa que quería decir, eh, yo ayer estuve viendo en los medios que se hablaba mucho de esto y la mayoría de las cosas que se dicen es mentira. No hubo 5 o 6 muertos, hubo muchos más, hubo 15 muertos mínimo. ¿Cuándo? Y más de 30 internados. Lo que están tratando de hacer, lo que están tratando de hacer es taparlo porque el dueño de Costa Salguero es esposo de un diputado del, de, del PRO. Están tratando de cubrir y echarle la culpa a los chicos. Pero para, para, vos decís que el viernes, el viernes hubo 15 muertos, no 5. Eh, a raíz de lo que pasó el viernes, sí, porque mucha gente cayó después al hospital, no el mismo después de la fiesta. ¿Y eso porque vos lo sabés porque, porque son conocidos tuyos o porque escuchaste que te lo dijeron? Porque sí. Eh, conozco gente. Anda a la justicia. La verdad que sí, anda a la justicia porque no sirve de nada esto. Sí, eh, si lo declarás así de espalda no, no, no pasa nada. Y si realmente pasó lo que pasó, tenés que realmente ir a la justicia porque sí. es grave. Eh, no te molestamos pero, pero, más. Eh, eh, se sabe, en las fiestas... Eh... Sí, dale, sí, termina, vale. termina. Termina, termina. Que en, la, en las fiestas electrónicas se sabe quién vende y quién no y están todos organizados entre sí con la policía <risa> y nadie hace vende? nada. Están tratando de tapar todo para que se, no se sepa... Y el, esta semana, este fin de semana se suspendieron todas las fiestas electrónicas, pero el fin, el fin de semana que viene van a volver sí, obvio, y va a pasar si no, lo mismo y se van a tapar. Sí. El año bueno, pasado en la Greenfield murió un chico no y nadie supo todos. nada. Hagamos algo entre todos para que no. Gracias, es que Marco, por eso, muchas gracias. Por eso salgo eh, a hablar, para que se sepa. Gracias, eh. Muchas gracias. Gracias, Paulita.